Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel da MW Informática falando aqui Esse vídeo aí galera, eu quero mostrar pra vocês uma placa de vídeo que eu comprei por quanto? Quantos reais eu gastei em uma placa de vídeo? Não sei 140 reais, é isso aí, gastei 140 reais em uma placa de vídeo que eu vou estar utilizando para fazer um novo PC Gamer de até 500, 600 reais em pleno 2018, em plena época de crise, em plena época de hardware caro e em plena época de governo extorquir mais ainda nós. Então galera, achei uma placa de vídeo por 140 reais com frete gratuito ainda, né? Então na verdade a placa custou uns, uns 100 reais, né? Porque mais o frete ainda o cara que vendeu teve que cobrir, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? O frete uns 40 pila, a placa em si custou 100. Mas pra mim, então, custou 140 reais tudo. Tem aqui a caixinha. Então, isso aqui já vai ser meio que um unboxing junto com vocês, tá? Unboxing e visualization. E também já um testezinho dessa plaquinha de 140 reais, tá? Que placa que é essa? Que placa eu tô falando? Fica no vídeo e descobre aí, porque eu vou mostrar. Vou abrir aqui primeiro e, né? Vamos lá, vamos, vamos ver junto. Quer ver junto? Então vamos ver. Junto. Antes de tudo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ti que não tá inscrito, né? Eu tenho certeza que tu vai curtir o conteúdo aqui do canal. De hardware barato aí, vamos testar aí peças baratas pra rodar os games atuais, tá? Então, esse aqui é o canal certo. Sem sombra de dúvidas, se inscreve aí, não perde tempo. Certamente que sim. Tá aqui então, galera. Chegou a plaquinha de vídeo. Olha só como é que vem embalado, coisa linda, ó. Eu queria já ter aberto antes, mas não. Eu falei assim, ó. Vou abrir junto com eles, vou mostrar pro, pra galera do canal como é que veio isso aqui. Olha a embalagem, coisa mais linda, ó. Quando eu vou aqui na agência dos Correios da minha cidade aqui, das coroas, se eu levo... Os caras são chatos. Os atendentes eles são chatos. Se tu não embala com papel pardo aqui em todo o pacote, os caras não enviam. Mas eu recebo coisa assim, ó. Aí eu recebo assim, ó. Eu já recebi coisa com um saco de lixo preto enrolado. Era a embalagem, era saco de lixo, de lixo preto. A embalagem era saco de lixo preto. E assim eu recebo. Mas pra enviar, tem que lamber, tem que fazer um topzinho ainda bonitinho, com fita mimosa pra mandar. É brincadeira, tio. Então, sem mais reclamation, né? Vamos abrir aqui. Olha aqui galera, placa de vídeo, modelo Le Sportif, Sportif Edition, olha aqui ó cara, Sportif, Sportif, Spotify copiou esse nome aqui ó, Le Sportify, descobrimos uma coisa nova hoje, então aqui ó, vamos fazer um unboxing, ok, o que tem aqui? Não é a placa ainda, calma aí. Ó, oh, que espuminha bonitinha, cara. Aqui, ó, vou deixar de decoração aqui. Beleza. Aqui, ó. Agora vai vir. Tá aqui a placa. Tá aqui a placa, galera. Ó. Consegui tirar a plaquinha. Olha ali, ó. Tá torta, rapaz. Nossa, ó. Olha o pó aqui, ó. Tá louco. Olha ali, olha ali. Brinde le poeira. Tá louco. A torta aqui, ó. O cara não vender, tirou do, do PC, ficou com emoção e entortou aqui o negócio. Aqui, ó. Mas isso aqui não é problema, né? Isso aqui, ó. Super manutenção. Ha, 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 ha. Ali, ó. Nunca ia dizer que tava torto antes, né? Isso sim, rapaz. Manutenção instantânea aqui, ó. Então, tem aqui, ó, uma porta DVI D HDMI e VGA, certo? E vocês já estão se perguntando, né? Pá, Miguel, tá mostrando isso aí, mas que placa que é essa, rapaz? Fala de uma vez que placa que é essa aqui. Será que presta realmente? Será que vai abrir algum jogo ou é, é só clickbait? Que placa é essa aqui, galera? R7240 da AMD, certo? R7200 Series. A R7240, que é uma placa de vídeo que eu utilizei já no nosso primeiro PC Gamer aqui do canal. Mais de um, já faz mais de um ano atrás que eu montei o primeiro PC Gamer que custou 500 reais. 
na tampa e agora em 2018 com esse todo esse aumento de preços a gente vai estar tá conseguindo repetir essa dose aí de PC Gamer barato de 500, 600 reais vai ficar um pouquinho mais que, que, que 500 reais tá? vou falar para vocês mas não vai passar dos 600 e então eu tive que novamente apelar para a R7 240 que eu achei inclusive mais barato que na outra vez só que esse modelo aqui também é de 1 GB tá? DDR3 aquela vez a gente tinha conseguido um modelo de 2 GB DDR3 esse aqui é 1 GB DDR3 e vamos ver se isso aqui vai aguentar os games vamos fazer uma bateria de testes aqui com essa placa aqui tá galera e ela custou 140 reais vocês podem ver aí na tela no anúncio que eu comprei tá e vocês estão se perguntando assim, né? Ah, o Miguel vai fazer um PC Gamer novo, barato aí, de 500, 600 reais. Mas que processador que ele vai usar? Quanto de RAM ele vai usar? E o que, que mais ele vai usar? E enfim, eu tenho aqui junto comigo o kitzinho que eu vou usar para fazer esse PC Gamer barato novo, tá? Mas o vídeo de hoje é sobre a placa de vídeo, tá? E eu já vou estar tá fazendo um teste no CSGO e vou estar tá mostrando para vocês aí em Full HD e em, em, em... Eu não entendi o que ele falou. Full HD e em HD. Tá? Na qualidade baixa, não podemos abusar também, tá? Então vocês já vão estar tá conferindo depois aí também esse teste. A plaquinha, obviamente, depois eu vou estar tá fazendo a higienização e também eu tenho que fazer os testes dela, né? Pra quem não sabe como é que se testa uma placa de vídeo usada, quando a gente compra usada na internet, né? Que, que não tem garantia, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada, né? A gente tem que pegar e fazer uma bateria de testes nos primeiros 10 dias que a gente tem esse item na mão, tá? Que é o tempo de segurança no qual a gente pode estar tá devolvendo o produto, tá? Isso dentro da plataforma do Mercado Livre, tá? Para quem não sabe como é que testa, link aqui embaixo na descrição tem um vídeo que eu fiz já mostrando quais os processos que eu faço, quais os procedimentos que eu faço para testar a placa de vídeo usada, tá? E assim a gente tem a segurança que não vai dar problema e que não vai pum, explodir na nossa mão, tá? Um closezinho para vocês aqui, ó. Vamos, vamos fazer aqui um. Olha aí, o PCB da placa, o que é PCB? Quem não sabe o que é PCB? Levanta a mão aí, quem não sabe o que é PCB? PCB galera, aqui ó, PCB é a placa em si, tá? É essa placa preta aqui de circuito impresso, se chama PCB, tá? Um PCB pode ter de até umas 8 camadas, 8 ou 10 camadas, né? Impressas aí com circuito e em cada camada pode ter duas faces, ou seja, circuito impresso em cima e circuito impresso embaixo, tá? Só uma curiosidade para vocês saberem também, tá? Ó, a plaquinha pela frente, mais um close mais de perto aí para vocês. Vamos para os testes agora: CSGO, qualidade baixa, resolução HD, qualidade baixa, resolução Full HD. Certo? Espero muito que vocês gostem. Se gostar, deixa o like. Se não gostar, só de hate, dá um likezinho também. Pra ti que não tá inscrito, já aproveita, se inscreve aí que é de graça. Tenho certeza que tu vai curtir o conteúdo, tá? PC Gamer barato, hardware barato, economia para rodar seus games. MW Informática, esse é o canal certo, tá? Não perde tempo, cara. Se inscreve aí. Beleza? Então tá, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora então, fiquem com os testes. Aleluia. Rala, rala. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!